Good evening. Good evening, good evening. Hi, good evening. Good evening, how are you? I'm fine, you too. Okay, welcome, welcome to classes. Good evening, everybody. Well, it's Monday, <laughs> but we should be able to have another class. Hello, everybody. I hope you're able to. Hello. Good morning. Okay. Good evening. <laughs> good evening. <laughs> How are you? Uh, how, was, how was your weekend? Sounds very tired. tired. Very tired. <laughs> Why? No hay descanso. Me desperté todo el viernes. Uh, ya. <ríe> no, ya quisiera que fuera fiesta. <ríe> Trabajando. Working. Working. Oh my God. Busy Friday. But on the weekend you recover. Mm, so so. A little bit. Yeah. All right. Nice. What did you do on the weekend? Rest. Sleep. Sleep. <laughs> <laughs> All right. <laughs> nice. Well, I see some people are not participating. Yeah, everybody should be able to. Good evening. We're almost done. We're almost done. We just missed this class and two more. That's it. We finish on Wednesday. Teacher. Yes. Good evening. Good evening. How are you? Uh, I'm fine. Thank you. Uh, let me tell you uh, that I I have a meeting on Lavado Dinero otra vez. My goodness. <laughs> okay. Money y, laundry. Y le voy a mandar le voy a mandar una foto al grupo para que vea cómo. cómo. Perfect, perfect. Um, share the the photo. Share the evidence. It's okay. it's okay. No problem. Okay. Good evening. Good evening. Good evening, teacher. How are you? Fine. Good. I'm tired. I'm tired. <laughs> it was a busy day, too. Yes. Busy, busy. When are you on vacation? No. When? Yes. When are you uh, going to have vacation? Saturday. Only Saturday. Only Saturday and, and, and Sunday. <laughs> no, no more. Saturday and Sunday is the weekend. <laughs> yes. Casi que chiste, dígale usted a la empresa. That's the weekend. Para compensate. Is Friday? Friday? Friday is a. Uh, uh, a la, a mediodía. Friday at noon. At noon. Yes. Ah, okay. Perfect, Mr. Cesar. I see the photos. You are double busy. <laughs> okay. My goodness. All people are busy these days, I know. Everybody. Well, let's do our best 
let's try our best let's do what we can yes i see a couple of you well there are some people that i haven't seen in a long time and i needed to talk to them about the platform because some people are not in class and are not completing the platform either so we are concerned about them okay so i, I if you listen that there is some background music is because my neighbors are really happy you know i told you okay <laughs> okay so let's have the attendance to start balmore carlos emilio present teacher good evening thank you good evening cesar claudia Claudia is not here. What's happening to her? Let me see. Hmm. All right, Daniel. Daniel says that he won't be in class either. Edwin. Edwin not in class. Okay, Emerson, tampoco se ha vuelto a conectar Emerson, Eric, neither nor, my goodness, wait a second. Teacher present, no sé si usted me llamó a mí, yo se le inquieren. No, yet. Aún no. Ok, gracias. Ok, thank you. Mm. Ok, thank you, Jocelyn. Veamos. Imer. Here, Jacob. Present teacher. Hello, Jocelyn. Here, right? Jorge. Present. Thank you, Julio. <laughs> I saw he was driving or riding his bike. I'm, I'm not quite sure. Carla. <laughs> Carla, Carla. Ya no está Carla con nosotros. Never ever again. O no sé qué está. Okay, let's see, let's continue. I see Carla, but I don't know why she doesn't say present. Lily. Present. Mary. Not here, Mary. Mario. Present, Miss. Hello, good evening. Hello. Kelly. Melissa. Present, teacher. Hello, Grace. Present. Sergio. Mr. Chamorro, not here. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Okay. With Fredo. All right. Okay. Some people are having trouble, I see. Okay. Let's see, let's see, let's see. Okay, perfect. 
Nice. Well, apparently it's gonna be just us in class. <laughs> Some other people are just connected, but they cannot talk. Something is going on in their places. So let me share the screen. Here we go. Okay. This is our class number 19. No, this is our class number 18th, actually. And December 19th. In theory, hoy hubiésemos terminado. <laughs> Pero no hubo clases dos días, así que we're gonna finish on Wednesday, okay? Para aquellos que estaban preguntando. Okay, the reminders. Ya deberíamos estar por terminar la platform y el examen final. Así que sin más preámbulo, llegamos al objective de esta clase que es describe why the cash flow cycles of a company is necessary in the development of it and finish a conversation using gerunds and different forms of correctly in pairs. Okay. ¿Se recuerdan que estuvimos, iniciamos eso de los gerunds? Ok. Bye. Los experts in accounting. Why? Why is it necessary to pay attention to the cash flows of a company? I know you've been sharing your ideas and it's real important because... Some of you are in the area of accounting and you work in that area. And that's why it is so important that you share your knowledge and your idea, okay? So practically, this is the cycle, okay? Sales are final, finalized and cash inflows. So that means that the more products a company sells, they receive these incomes or these cash inflows right so this these are receivables and then the cash of course is being invested in purchase and inventions um, and then of course the sales go again right so this is practically the cycle and of course we have i guess this was based on the conversation that we practiced last class and the use of the gerunds, right? So we have, according to this explanation, the gerund, right, as subject of a sentence or as a direct object of a sentence, right? The first one as a subject, writing in English is difficult. Watching TV is my favorite pastime. Okay, as direct object of a sentence, I like writing in English. And as direct object of a sentence, I love going out to restaurant. As a subject, está al inicio, ¿verdad? Cuando estamos en gerund, les explicaba la clase anterior que obviamente un gerund se forma de un verbo, de la base, la base más, o digamos la forma más básica de un verbo, la base, literal, del verbo tal cual sin ningún cambio. Agregando, agregándole el ing, ahí se forma un gerund. Y este puede simplemente nombrar una actividad, una acción, pero que no está como tal fungiendo como una acción, están nombrando, están eh, más bien dicho como un sustantivo, diciendo el nombre de la situación o por decir algo, cuando yo digo el hecho de hacer algo, entonces está como diciendo esta situación, ¿ok? No es que el, el, estamos haciendo el, el verbo como tal. Entonces, writing in English is difficult. El hecho de escribir o la escritura en inglés es difícil. Entonces está nombrando algo, una cosa, una situación. Watching TV is my favorite pastime. Entonces, si lo ponemos al inicio, estamos usando el gerund como el sujeto de la oración. Y luego, como el objeto de la oración. En este caso, lo usamos como el objeto del verbo. I like. 
¿Qué es lo que me gusta? Writing in English. I love, ¿qué es lo que amo? Going out to restaurant. Entonces, después de estos verbos, también lo que amo, lo que me gusta hacer, también lo pongo en ING, porque no podría ponerlos ambos en la base form. Entonces, sí, estoy poniendo esto, esta acción o esta actividad en sí, después de otro verbo, entonces lo tengo que poner en ING. Entonces, esto es el uso de el gerund. Y es lo que iniciamos la clase anterior. Para mayor referencia, les voy a compartir el manual, que creo que es donde ustedes estuvieron viendo esta sem. Bueno, acá está. El tema como tal lo presentaban de forma implícita a través de una conversación donde hablábamos, the sales were not so good this month, therefore increasing our sales is our target for this month. So increasing, el hecho de incrementar, ¿sí? Las ventas es nuestro objetivo para este mes. Sure, first analyzing and keeping track on the incomes and outcomes have to be mandatory. El hecho de analizar y mantener el registro de los ingresos y de los egresos tiene que ser mandatorio para cada una de las ventas. Y luego teníamos la otra opción, que también el, el German está siendo el objeto de una preposición, o que siga una preposición. Por ejemplo, acá decía, I'm interested in buying raw material. Estoy interesado en comprar eh, materia prima. Y luego, I prefer, también está después de prefer, getting a bank loan. En conseguir un préstamo del banco. En I'm concerned about, estoy preocupado acerca de, o estoy preocupado por pedir dinero. En este caso, a un banco, ¿verdad? Hacer un préstamo. Entonces aquí presentábamos esta estructura. Y luego el manual les presenta su definición o su uso. A subject como sujeto de la oración que va justo al inicio. Por ejemplo, si yo quiero decir, um, el salir estos días es bien complicado. Entonces, going out, lo pongo en ING y estoy haciendo el uso de un gerund. Going out these days is very difficult, it's very complicated. Producing high quality goods is our target. Increasing our sales is mandatory. Entonces, si pongo el nombre de esta actividad al inicio, la pongo en ING. Y se convierte en gerund como sujeto de la oración. Por ejemplo, um, una actividad que sea peligrosa, usted dice, um, skiing o uh, climbing mountains, it's dangerous. Yes? Staying, el desvelarse, staying up all night. It's not easy. Entonces, el hecho de hacer esto, bla, 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 bla. Digo tal cosa de esto. O, o digo algo a ref, en referencia a la actividad o la acción que mencioné al inicio. Entonces, ahí estoy usando el gerund como subject. Luego decía que también puede ser, después de algunos verbos, como prefer, dislike, like, love. Más que todos son como verbos de preferencias de gustos porque por ejemplo yo digo I think that I prefer getting a bank loan yo creo que yo preferiría prefiero obtener un préstamo del banco por ejemplo I like staying up or I like um, investing or I like uh, getting a bank account so entonces luego de esto de estos verbos también, si sí, estamos expresando alguna preferencia, algún gusto, y luego lo que sigue es un verbo, entonces lo convertimos en ing, en un gerund. Luego están las prepositions, in, on, about, over. Entonces, si sí, la, la primera frase va acompañada de una preposition, luego el verbo que sigue también se lo convierte en un gerund. I'm interested in, estoy interesado en, 
buying raw material. Sin comprar materia prima. I'm concerned about asking for money. Yes, about también es una proposition. Entonces, acá tenemos ask, give, pay, have, provide, get, hire, and sell. Ask es preguntar o pedir. Give es dar, pay, pagar, have, tener, provide, proveer, get, obtener, hire, contratar, sell, vender. Ustedes tienen que buscar cuál verbo mejor complementa cada una de estas Oraciones o preguntas en, la, en cada una de estas mini conversations, ¿ok? So, complete the conversation with the children's form of the verse, then compare with a partner, ¿ok? Of course, tienen que leer toda la pregunta, toda la oración para ver si tiene sentido. De lo contrario, pues buscan otro verbo de estos, obviamente, ¿verdad? Do we start to Christmas weeks off? He said it. Uh -huh. ¿Cuál sería? Ask, give, pay, have, provide, get, hire, or sell. Yes. ¿Está claro lo que vamos a hacer? ¿Es clear? All right. A bit. <laughs> bueno. Igual, ustedes comparen con sus partners. ¿Cómo suena mejor? Teacher. Teacher. Hello. Eh, me puede unir a otro grupo porque César me manifiesta que está en reunión. Y... True, true, true. Ahorita lo cambio. Ah. de ver si puedo compartir bueno no me cargo vos entonces estamos viendo vamos a contestar según lo, lo que dice la, la, el diálogo sí al parecer sí Al parecer tenemos que hacer eso, pero eh, yo no lo entiendo. Lo puede poner en la pantalla para ver si tal vez entre todos podemos hacer algo. Eso estoy intentando, pero mi compu está lenta. No carga. Pero... El, la teacher ya lo compartió en, en el grupo. Wow. 
No me funciona. No me funciona él. Para compartir, lo siento. Sorry. Do we start to Christmas with us? Comenzamos todos, semanas. ¿Qué verbo es ello? Pedir, dar, pagar, tener, proporcionar, recibir, contratar y vender. Tener. Tener. Have, sí, have. 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 Uh -huh. Pero se pone, se pone, se pone en, en, en G, ¿verdad? Porque dice complete the conversation with her room for in the verb. De compare with partner. Sí, va a ser having que tendría que ser. ING. Sí. Having. Okay. La segunda, yo prefiero que trabaje una semana más con una de bonificación. Una de bonificación. Pay. Pagar. Pay. Pagar. Será es la tercera. Pay. Ajá, pagar, pero podría ser. Sí. ¿Cómo lo escribo? Paying. Así. Así, así. Interesado en nueva idea para un producto, para productos. Está usted interesado en nueva idea de, para producto o de producto. Recibir sería get, get it. Recibir. Gary. Gary. Gary es con doble T. Sí, doble T. Doble T y N. Creo que así se escribe. ¿Qué significa esa, Gary? Conseguir. Recibir. 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 Ok. Yes. Sí. sí, sí, lo soy. ¿Tienes? ¿Qué? Amo. Are you? Yes, I do. This. No, yes, I am. Do you have? Tienes? I love mm. I love give song que era que diría giving song que diría hello sería vender falta los contratar Proporcionar, pedir, tener. Ya, ya estoy en estudio. Uh -huh. Los lo quedan. Más. Pedir. Más. Dar. Será dar, give. Tendría que decir giving. Este sí. Give, giving. Give. Podría ser dar. Give. Me gusta dar algo. Uh -huh. As, yes. as, as, giving, 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 sí.
Despedir. Mm, veamos cómo sería. Sería give. Ah, no, de Give. Give, give mm. dar. Ya, pero ya estuvo, ya pusimos. A Nos contratar. Queda... Ay, ah, sí, contratar sería. Contratar. Uh -huh. sí. ¿Cuál? Contratar. Gire. 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 Sería hearing. 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 ¿Estás preocupado? Are you worrying about? Eh, sería sell, 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 pag pagar, creo que va. selling, uh -huh. pagar, okay. vender, no, no me vender, okay. vender es la cosa, vender, vender, mm. uh -huh. como sería uh -huh. ahí que haría rara, está pre. pre preocupado por vender al banco para el nuevo no, préstamo. Sí, queda, queda rara. Sí, ¿verdad? Sí, queda rara. Busquemos otra. Eh. Recibir, contratar, pagar. Pero solo dar. falta ax y, y esa. Sí. Pedir, sería entonces. Al banco sí, pedir. préstamo. Estás preocupado por pedir al banco para el nuevo préstamo. Aquí. Y la de va. No, en realidad, no realmente estoy. Este es un nuevo, sí, producto. El, el nuevo producto. Así se escribe. Cell. Sí. Y si debería selling, Ajá. creo que así está bien. Yo ya las copié, tómenle ahí. Okay, yo, yo, yo las iba copiando aquí en Word. Ah, ok. okay. Sí, el Word lo puedo ejecutar, pero es que está toda rara, como ni el, ni el micrófono me quería conectar ahorita. Ajá. Es por, por un reinicio que quedó pendiente. Ya lo voy a hacer de cuatro ratitos. No rápido lo hace. Uh -huh. Este Windows 11 cada rato pide reinicio. <risa> ¿Quién está escribiendo ahí? Yo no. Tenemos a alguien más. Ah, Will, Wilfredo Luna. Dice que no sirve el micrófono. La uno es giving y la dos es having. Al revés. Al revés. Ah, al revés. Va. Vamos a cambiar entonces. Las cambio. La, sí. Quiero ver. La tengo una... que borrar aquí. Ay, cuál era, madre, lo que él puso, borré quizás. Sí. Ahí está. Ahí está. Giving va en la 1 y having va en la 2. Ay, ¿por qué borro eso? Eso me agarro aquí. Eh. ¿A cómo corregirla ahí en el en Word, tú, entonces? Yo aquí lo voy a corregir. Ajá, en la 2. Having es la 2. ¿Cómo dijo que era la 1? Giving en la 1. En la, en la y Javi en la 2. Va. Al contrario. Sí, porque aquí. Ah, solo que lo pongo encima. Sí, sí. Ah. Vamos a ver. Giving. No. Pues sí. No. No monta uno. No, no. <risa> no sé por qué agarro lo de. 
Bueno, pero no importa que lo borre, ya, ya vimos más. Sí. Y Head Hering dice que. Y Jerry en la dos. Hering quizás quiere decir con, con, con La G dos. minúscula. G minúscula o no, porque Ajá. así está escrito. Jerry. Lo voy a cambiar con G minúscula. En la dos. Y... Sí, pues cómo era. Y Ahora sí. ahí está, ahí, porque dice que es en la 1 es Gil. Finish. Yes. My goodness. Teacher, a Wilfredo no le sirve el micrófono. Okay, thank you. Thank you for letting us know. Okay. Did you finish? Okay, la dos de abajo ya bonus. <laughs> Are you worried about asking the bank for the new loan? Not really. I'm more concerned about selling the new products to pay the employees. Eh, la number one que pusieron. Do we start? Providing to Christmas weeks off. Providing or giving. Vi que algunos están poniendo giving. It would be the same. I prefer. Yo puse giving. En la primera, en la primera. All right, giving and providing. Son sinónimos. Proveer, dar. Okay, I prefer having them to work. One more week plus a bonus. Literalmente, esta persona dice prefiero tener que trabajar una semana más, pero que me den un bonus, un Christmas bonus. Okay, are you interested in? Giving new ideas for products or providing new ideas for products. Yo creo que estos dos verbos se pueden intercambiar. Sí, Because yo los puse ahí, providing. Alternar. Because practically son sinónimos. Okay. Yes, I am. Do you have? I love. Yo le, por, oh. yo le coloqué esa. Getting. Getting. All right. Three salaries to employees each month is our priority. Ahí se me había vuelto. Paying. Paying. 
paying salaries to employees each month is our priority. I totally agree with that. Besides, new workers has hiding. To be hiding. Hiding new workers has to be another one. Y luego, are you worried about asking the bank for the new loan? Not really. I'm more concerned about selling the new products to pay the employees. All right. Just get something extra to practice. Right now. Let me see, let me see. Vamos a hacer algo muy similar a esto. Just very, very similar. Se lo voy a poner en WhatsApp de una vez. So that we don't have to be double checking. Revisen si les llega. Y las opciones de los verbos que van a utilizar. Ahorita se las comparto. These are the verbs that you're going to use. Let's see. They're just 12 sentences. Y los verbos a utilizar son the following. Acá está. Ok. Ok. Lean las sentences. La primera dice, it's good for your back. You should go to the pool every day. Primero lean toda la oración para que sepan cuál de los verbos que están en la burbuja de abajo tienen que utilizar. Y ahí estamos utilizando el gerund como subject. Luego tenemos number two. Anna is looking forward to the musical of the Lion King next week. Looking forward to es como está muy deseoso, está esperando con ansias, ¿verdad? El ir a ver el musical de Lion King. Luego, do you enjoy to music on your headphones? Que si le gusta. ¿Qué se hace con la music? On your headphones. Ahí obviamente podemos deducir cuál de los verbos es el correcto. ¿Ok? Como dice que no, no estamos como muchos grupos. Ok, tenemos swim, rent, come, steal, shake, go, do, meet, see, eat, listen, and do. Traten de trabajarlo individually. Cuando ya lo tengan, pues lo vamos a comparar. Yes. Sorry, any question, any doubt, you may ask.
la segunda sería favor, el listening. Listening, sí. Uh -huh. Veamos la tercera de Do you enjoy to music in your... Ah, no. Quiero ver, quiero ver cómo dice. Quiero, aquí tenemos, tengo dudas, vamos a ver. Creo que la tres sería el listening. La primera quiero ver. Creo que la segunda sería así, de ver. Ana. Deseando. De música o de Lion King. I remember a lot of celebrities when I was you, my dad used to work in Hollywood. Esta sería, quiero ver todo. Tenemos ir, creo que sería me lo sacado. ¿Cuál sería la, la, la cuarta? Yo recuerdo no sé, mi vida es hasta la edad sin Hollywood. Veamos. G no, no se pronunciaría así pues sí. sale bien no se altera ni nada como han está deseando ver el musical la próxima semana, León, la próxima semana. ¿Está bien? Ajá, yo... veamos el siguiente mm -hmm. Do you enjoy uh, listen, listening or listening algo así, to music on your headphones? Yeah, listen. Listen. Awesome. Do you enjoy listening to music in your headphones? Sí. Let's take it. A ver, Nix, aquí sí ya me perdí, de aquí para abajo ya no le hallé. I remember a lot of celebrities. When I was young. My daddy is a war in Hollywood. Yes, okay. 
Oh, creo que podría ser meet, meeting, de conocer. ¿Qué podría ser esa? I remember meeting a lot of celebrities when I was young. My dad used to work in Hollywood. Reunirse. Miren, miren, reunirse. Yo recuerdo, I remember meeting a lot of celebrity. When is the one name like that? Who's the word in Hollywood? Mm. My dad used to... uh, no, es que estaba tomando el meeting como ay, ¿cómo se llama? Como conocer. Pero se puede decir como reunirse también. Sí. Pero no sé si, si estará bien. I remember, recuerdo la celebridad de recordarse. Cuando yo estaba mm. joven, cuando yo estaba joven, mi, mi padre usaba el computador, mm. trabajaba en Hollywood. Mm. Ahí está raro. Sí, al final, reír. Con verdura. Pero no sé, siento que Miren, estaría bien No, le encuent no encuentro ningún otro verbo que sí, es, es el único que veo Puede, puede con... Ajá. Que puede tener ahí medio sentido Algún ajá. Ok, veamos el siguiente. Peter is used to use. Ahí se sería. La dos sería listen. Porque la tres también parece ser listen. Ay, sí, sí. La, la tres creo que es listen. Ajá, la, do, la dos sería. ¿Cuál sería? La dos? Sí, un Listening to music on your cell headphones. Entonces las dos serían a looking, working to do. La siete creo que sería de comer. It. A, a todo esto que es steel 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 de ti s t e a l como robar creo entonces la esa sería la 11 la 11 Roberto admite, admite robar el dinero Ajá. cuando él vio de que nadie lo estaba mirando. Ajá. Nadie era 11. Ajá. Ajá. Pero bueno, por ahí no vamos ahorita. Regresemos a donde estábamos. Ah, pero ya la tenemos lista. Ajá. Ya, pero, ya, yo creo que vamos descartando ahorita cada oración y así Ajá. vamos saliendo con esta. Vaya, la, la de homework do, do a homework doing, doing. ¿Cuál es esa? Es la, ah. la nueve. 
And homework. And homework. Doing homework is good way to consolidate what we are learning. No sé qué les parece. Mm. Sí, podría ser. Shake el bocadillo. ¿O qué es shake? Agitar. ¿Cómo? Agitar. Agitar o pajilla. Ajá. Agitar así como cuando estás este, nervioso que la, por las cosas o algo así. Como agitado. Sí. Ah, ok. Acudir también. Vaya, yo estoy entre la 10 que podría ser go o comp. Ok. Can you consider it to the meeting with me? Sería go, porque sí, sí. La, 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 la 8 creo que es con. I have to postpone, come to the shopping celebrate. I will everything today. No, 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 es esa, no es esa, espérate, espérate, ¿cuál es? No, hombre. Y una que, y una esa no es, espérate, te digo, ¿cuál es? Que vi que, que habla de carro, ¿dónde está el carro? ¿Dónde está el carro? El carro. Sí. El carro es la 12. Ah, sí, we, we did. Discusses. Uh -huh. We discusses a car, but we didn't reach a grind. ¿Cómo se llama? No, no, yo creo que la 12 es rent. Renta, renta, renta. Uh -huh. Veamos, veamos, está así rent. Alquilar carro. Uh -huh. Pero es que vivo otra. Y esa de postpone case, I will have to postpone. Go to the, the shopping center, I go to the work. Es que, Ay. pero la 8 la creo que sí sería entre com o go también. I have post to the shopping center. Pero es que la 8 y la 10. Y la diez, es que la 10 sí, un... sí creo que es. Eh, eh, go, porque considerar ir a la, a la reunión conmigo. Ajá, de, ajá, de, de. O venir, pero sería de, de con de venir. Um, Ahí está un poco sí, rara. Yo, ajá, pero no, pero sí tienes razón. Yo creo que la, la, la 10 es go y la 8 es con. Porque en la, en la 8 de por sí ya está usando un auxiliar en este en futuro. Ya sí. Que dice ahí, Pero, pero, pero post... se usan, en, se están usando en G los, 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 los verbos, ¿sí? Así Ajá. Va, y, la, y la 7 sería comer. The doctor told me, dice me, able so much fat food. Sí. Porque claro. le dice que el doctor me dice. No sé qué es Avon, pero me imagino como que me recomienda comer mucho. Uh -huh. uh, fat food, sí. Fat food. Ahí, ahí está. Comer. Ajá, y la otra. La seis se falta. I never for. I, I will never for. en el 2013. Sí, That's yeah. with Barack 2013. Hicieron um... sí, también. El fiestón. Ya, yeah, con todo. Cabal, con... pero varios no fueron. Mi jefa no fue, ya no es mucha de fiesta. Se quedó ahí trabajando con nosotros hasta tarde. Nosotros allí nos llevaron a la, a la playa, nos llevaron el sábado. Iba a ser un almuerzo allá. Qué galán. Pero igual, yo trabajé y fui un ratito solo en y me regresé. <risa> Sí. 
Y por lo mismo de eso, que se viene todo ese relajo del fin de mes, fin de año, las auditorías, mi jefa dijo como, no, no hay tiempo para estar yendo a fiestas, que no sé qué, me dijo yo, va. Eso sí. Sí, porque la semana pasada estuvieron enfiestados como dos veces, no sé de qué, otras que llegó, pues, tenían un no sé qué programa y contrataron a la Sonora de... Ah. Voy a intentar escribir yo, para ver, porque si no la puedo traducir, no le hallo. Igual, tengo confuso. Ah. ¿Y Carlos qué dice? Ya quedó callado. <risa> Don Carlos, no se duerma. Estoy buscando las respuestas. También. Ah, creo que esa es Mitch. Ah, sería Mitch entonces. Piren using use to search our physical word using to the eyebrow. Ah, no, creo que no. No, no, ver, no bueno. creo que no. No, es, no, tampoco, pero a ver. No, no tiene mucho sentido. No tendría mucho sentido. ¿Cuál, en, cuál, ¿En cuál está la 1? It's good for you back. You should go to hey, the Swimming es la 1. Eh, yo creo que sí es. Eh, creo que he uses to be a new. Mm, pues no sé. Me dejaban que pensar eso. Vamos a ver. Mm. Peter is not used. Is not used to. Tu madre, qué corto me veo. This works. She used to be a Libra. All right, did you get it? Complete. Not yet. Really? Too short time. Yes, for me it's difficult. All right. So these are the words that you were supposed to use. Swim, rent, come, still, shake, go, do, meet, see, eat, listen, and do. But of course, in general, right? So swimming, renting, coming, stealing, shaking, going, doing, meeting, seeing, eating, listening, and doing. All right. Veamos. La primera casi no se nota acá en esta picture, pero vamos a tratar de ponerla aunque sea del lado. Un segundito. Vamos a buscar el text. It's good for your bag. You should go to the pool every day. ¿Qué pusieron en la number one? Uh -huh. Swimming. Swimming. Vamos a poner aquí porque no se nota hasta ahí arriba. So swimming, right? 
Ver esto un poco para acá. Esto un poco para acá. All right. Anna is looking forward to the musical of the Lion King next week. ¿Qué es lo que quiere hacer, Anna? Sí. Okay, seeing the musical of the Lion King. No podría ser. Why not? Ah, pongamos sí, aunque okay, igual. Otra opción podría ser going, ir al musical o ver el musical, right? The Lion King next week. Do you enjoy to music on your headphones? Do you enjoy? Listening. Listening. Right. Okay. I remember a lot of celebrity when I was young. My dad used to work in Hollywood. Recuerdo el haber conocido. Uh -huh. Meeting a lot of celebrities. Uh -huh. When I was young. Peter isn't used to such hard physical work. He used to be a librarian. Él no se ha acostumbrado a hacer trabajo duro porque él solía ser un bibliotecario. Doing. doing. Yeah, he's not used to doing such a hard physical work because he used to be a librarian. I'm never, I will never forget hands with Barack Obama in 2013. Nunca olvidaré, ajá. Shake. Shaking. Shaking, shaking. Shaking hands with Barack Obama in 2013. The doctor told me to avoid evitara eating Eating so much fast food. Okay. I'll have to postpone to the shopping center. I have to work overnight tonight. Tendré que posponer. Going to the going. shopping center. Aquí mm -hmm. está going. Por lo tanto, si el inicio será así. Going to the shopping center, I have to work over time today. Ajá. Uh -huh. Y ahora, ¿qué tenemos acá? Homework is a good way to consolidate what we are learning. Coming. Coming homework. Doing. Doing. Aquí creo que sí se puede repetir, no, no quite sure, pero. Doing homework. Coming, stealing, shaking, going, doing, meaning, seeing, eating, listening. Yes, doing, tiene que ser doing. Doing homework. ¿Dónde habíamos puesto doing? Peter isn't used to doing such a hard work. Uh -huh. Yeah, must be repeated. Okay. Would you consider... Coming. Would you consider coming to the meeting with me? Uh -huh. Robert admitting the money. He took Steal. it when nobody was looking. Uh -huh. it's stealing. It's stealing the money. So he took it when nobody was looking. We discussed, but we didn't reach an agreement. Mm -hmm. Renting. Renting. We discussed renting a car, but we didn't reach an agreement. Si discutimos el, el hecho de rentar un carro, pero nunca... Llegamos a un acuerdo. Hmm. ¿Hay algún verbo que no hayamos usado?
No, we use all of them. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Por qué repetimos doing? I don't know. <laughs> But I does see. doing. Ah, smart. Very smart, Lily. <laughs> Very smart cookie. Bueno, así es. Esto del uso de los gerunds. ¿Se fijan? No es que teacher todos los verbos en ING porque está sucediendo la acción en el momento. No. Es como el nombrar una actividad también se hace con un gerund. Bien, porque el inglés es fácil. <laughs> That is more difficult. Vaya, veamos. Attendance. Ya vi que aparecieron otras people aquí en la attendance. Sin embargo, no los he escuchado. <laughs> However... We haven't listened to them. ¿Alguien sabe de Valmore? ¿Alguien es partner de Valmore en el trabajo? Me preocupa, Valmore. You used to be very responsible. Edwin, ¿usted es su partner? No, teacher. Nadie es partner de Valmore. Ah, últimamente se conectaba desde el trabajo. Eso sí lo recuerdo. I remember. Bueno, well, he hasn't connected to classes lately. Bueno, le van a jalar de la <laughs> Ok, Carlos. César. Present. Claudia. O oh, Claudia, ¿alguien es partner de Claudia? Yes, teacher. Yo. Ah, what has happened? ¿Qué le ha pasado a Claudia? Eh, pidió un permiso eh, familiar. Really? Okay. Thank you. Sí, porque veo que tampoco ha hecho el trabajo de la platform. Bueno, el técnico ha estado insistiendo que why, 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 pero. Daniel. Edwin. Person. Hi, Edwin. How are you? I am not bad. Not bad. Everything okay? Yes. All right. <laughs> bueno, yo sí avanza en la platform, ¿verdad? Yes, the finish. Finished. Ahí lo dejo. Ahí, ahí muere. <laughs> Emerson. ¿Alguien sabe algo de Emerson? No idea. Who is Emerson? He's your partner. Oh. No. 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 No es partner de nadie, Emerson. No. Porque Emerson sí está atrasado en la plataforma también. Veamos, veamos, veamos. Sí. He needs to work. Eric. Present teacher. How are you, Eric? I'm fine. Thanks. All right. What about the platform? Ya terminó casi. Eh, casi. Vaya, sí, ya veo que aquí va con la unit 4 already. Vaya, Eric. ¿Se le está dificultando conectarse también, Eric? Eh, sí, me estaba fallando mucho el internet. ¿Dónde estás? Incluso you eh, son en el Congo. Oh, my goodness. Casi se nos sale del mapa usted. <laughs> okay. Casi. All right. Ay, no, proteste yeah. con la company. Sí, fíjese que incluso ahorita durante la clase me he estado sacando a cada rato. I'm sorry to hear that. Bye. Hay, que ter hay que terminar la plataforma, ¿ok? Ok. Jacobo. Present teacher. Imer no está, ¿verdad? Porque lo pienso. Imer. Present teacher. Present. Ay, perdón, como no estaba al inicio, pensé que no, no se había unido. Thank you. Ok, thank you. Jocelyn. Jorge, okay. Julio, Present. Carla, Lailin, Present, Mary, ya la vi por ahí. Present teacher. Sick. No, really. Working. I'm very, I'm very tired because oh, no. I arrived to El Salvador at 6 p.m. Terrible. Yeah, really, I. 
very tired. <laughs> okay, <laughs> recover. <laughs> yes, thank you. <laughs> All right, Melissa. Present teacher. All right. Sergio pidió un permiso que estaba en su cierre de ahí de su alcaldía. Thank you. Le vamos a poner aquí un comment. Working. Teacher. Yes. Did you mention me? Esa. Yes. I think I did. <laughs> sí. Ah, ok. All right, no problem. Estaba más concerned con los que no. Bye. And Wilfredo, también ya que estaba por ahí Wilfredo. Pero no le funciona el micrófono. Hi, Miss Blanca. Hi, how are you? It is working well now. All right, you fixed it. Yes, I fixed them. <laughs> okay, good. All right, somebody asked if I mentioned her or him. No? Lily. Did I mention Lily? Yes, I did. Okay. We are here. Okay. Resistan. <laughs> Two more classes. <laughs> All right. Two more classes. Let's see. Provide suggestion. Lo voy a dejar con esta pequeña incógnita. Okay. Let me see. All right, so provide suggestions for the following. Okay, tienen que leer esta parte. Read. Read. I just fired. I just fired name. worker name Cristobal Miranda. He's planning to start his own business. Uh, own business science. He's no longer under a contract and he has saved um ten thousand dollars ten thousand dollars plus plus, <laughs> plus uh, he just got the amount of five thousand dollars in terms of compen compensation com compensation from his former work workplace Yes, he wants to set up his own business. He wants to set up our own business in something related to cues and science. He is a professional chef. However, he needs the assistance. The assistance of a business expert so that he can use his money with wisely. Wisely. Bueno, aquí necesitamos la asesoría de los expertos en economía, ¿verdad? Ok, ¿qué es lo que debería hacer Mr. Miranda? How can he start his business and what suggestions can you give to Cristóbal for setting up his business? Cristóbal, actually. Bueno, lo voy a dejar con eso, que lo traten de analizar y cuando regresemos en 3 minutos vamos a opinar sobre esto, ¿ok? Ok. All right.
Hey. Hi, Miss. Hi, hi. All right. One second, please. Just need to modify something right here. Really quick. This is this. Oh, I'm not. Stop it. All right. Done. Let's see. Okay. I just fired a worker named Cristobal Miranda. is planning to start his own business. Since he's no longer under a contract and he has saved $10,000 plus, he just got the amount of $5,000 in terms of compensation from his former workplace. He wants to set up his own business in something related to cuisine. Since he is a professional chef, however, he needs the assistance of a business expert so that he can use his money wisely. Hey, Balmore, welcome. <laughs> ¿Qué le había pasado? Uh, acabo de venir del trabajo. Working. Ah, yes, yes. Just working, working. Mucho tráfico. Too much traffic. I know, I understand. Ok. Bueno, aquí lo que ustedes tienen que dar es como su opinión, ¿verdad? Expertos en el área. ¿Qué debería hacer Mr. Cristóbal Miranda para iniciar su propio negocio, tomando en cuenta que él es un experto en cocina que quiere iniciar un, pues algo relacionado en el área y con que cuenta con $15,000, ¿verdad? All right. How can he start his business? ¿Cómo podría él iniciar su negocio? And what suggestions can you give to Cristóbal for setting up his business? Es algo que pueden discutir con sus partners. Veamos. Vamos a recrear nuevamente los grupos y luego cuando regresemos, pues proponen ustedes cómo debería ser él. ¿Qué le sugieren? Veamos, usted puede compartir. No, eso era el del, del teléfono. Oh. Es algo, algo feita. Hello, Wilfredo. Hola, Lailin. Creo que él se fue despedido. Fue despedido y, y o oh, renunció del trabajo y estaba planeando comenzar un negocio. De cocina. Ajá. Pero que eh, él, él había, él, él había, él estaba esperando que le dieran unos 10 mil dólares de, de todo lo que hay, de, según el contrato, pero solo logró 5 mil. Entonces, ¿qué debería, ¿qué debería hacer para poder comenzar el negocio? ¿Cómo puede iniciar su negocio? Entonces, este, él busca un experto que él, para que le ayude a, a, a conseguir dinero. Eh, no, no. Ayud, dice, necesita la ayuda de un experto en negocios para poder usar su dinero solamente. Uh -huh. Como un consejero, algo así. Ajá. Primero, ¿cómo puede iniciar su negocio? 
Pero aquí primero para iniciar un negocio. Sería un análisis de un estudio de mercado sería primero. Uh -huh. en la zona. Sería market study in the area. In the area, in the area. Algo así, ¿verdad? Yo diría sí. que primero puede hacer eso. Yo sugiero. De ahí, de ahí podríamos hacer cómo puede venir su negocio. Después eh, hacer un estudio de factibilidad. Uh -huh. Efectividad con respecto a las necesidades del área, no, pero ¿cómo sería? Uh, o estudio de marketing. Ah, bueno, ya lo hicimos arriba, estudio de mercado de la zona. Para es encontrar las necesidades. El, el perdón, el estudio de factibilidad. Ya sería. Eh, usted va a evaluar eh, primero lo que es lo, la parte de mercadeo. Sí, es que eh, uno. De ahí, eh, principalmente, con qué recursos va a contar, eh, que, cuáles activos o bienes tiene a la mano. Si no tiene ninguno, entonces, definitivamente debería de construir un, un negocio y que le empezaran apoyando con ellos. Yo diría que de unos 50 a 100 amigos que tenga, que lleguen 25 el primer día, para empezar, pues esos amigos este, terminarían hablando, bien o mal, desde de cómo fue el lugar donde fueron, si les gustó la comida, cómo la atendieron, el lugar de cómo es, y esos mismos llamarían, y irían llamando más, y él así se fuera a conocer poco a poco. ¿Cómo opino yo así? Sí, sí, igual todos los insumos que necesitan los recursos de... también ya, ya vamos como 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 el restaurante entonces como el lugar Ajá, este este que ya que iba en serio no pero tú eres la experta tú sabes cómo va a dividir este no dinero, no sé no, pero un momento eso no ocurre a mí <ríe> no pero sí 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 o sea sí, apenas yo... a un huevo anillo no, no sé no yo no no pensé... no eh, Francis Pau eh, va va a poder cubrir la necesidad de sí, una claro. venta o si yo lo va a lograr eh, sacar para, para un gasto, pago de luz, agua. Eh, todo eso tiene que ver si el, el movimiento que tenga el, el, el digamos así, el, el, el lugar en sí, que, que le, le genere, pues, mucho dinero, pues, o sea, los recursos necesarios para poder comprar materia prima, para poder pagar alquiler, para poder pagar empleados, para poder pagar este, gastos fijos, eh, algunos gastos variables. Todo eso lleva a un estudio de, fa de factibilidad. factibilidad. Uh -huh. Vaya. Ver, ¿Cómo lo decimos en inglés? <risa> Bueno, pero aquí lo estamos haciendo bien en vivo, bien así va, o así sería. Porque, ¿cómo puede iniciar su negocio? Ya, ya tenemos el estudio de efectividad, digamos. Uh -huh. Y. Ah, el otro, ¿cuál sería el otro con respecto a como cuando haces una, ¿cómo, cómo se llama cuando, cuando llegas a un lugar a ah, una cotización o, o un, de todos los requerimientos que necesitas para poner el puesto? ¿Cómo sería ahí? ¿A, a dónde? Porque hay, yeah. a, a, también hay que pedir, vaya, dependiendo acá, si es aquí o en cualquier lado, 
eh, supongamos que eh, tiene que pedir permiso este, por lo de comida, por alcaldía. ser alimenticia. Tiene que ir a pedir permiso en la alcaldía. Tiene que pagar los impuestos. Tiene que también registrar el, registrar el, el, el negocio. Podríamos decir de que si el capital semilla es alcanza para lograr invertir, así. Es que vaya, 5 mil dólares, supongamos, tienen que ver ahí también eh, de, qué, de qué tamaño es lo que eh, o va a poner el, el, el negocio. Si, si él lo quiere poner... Eh, digamos un restaurante ya con todos los recursos eh, bienes fijo de bienes materiales ¿va? digamos una buena cocina industrial eh, algún horno industrial o lo que sea pero todo industrial un, unos unas mesas una silla digamos de x eh, valor que, que se vean así como de lujo o va a preferir eh, comprar una mesa plástica sencilla o eso tiene que verlo por ejemplo va, suponga que es un chef que necesita para para que va a poner el negocio Primero, la cantidad de, de la cocina, si va a ser una o dos o tres. Segundo, un lugar donde tenga para poder lavar los, los, los platos. Tercero, otro lugar, una mesa donde pueda poner eh, o preparar la comida, picar, rebanar. Eh, un lugar, un estante, algo, no sé, ahorita hasta imagines la película de Rafa Tui. De ahí eh, el lugar donde, donde van a ubicar a, a los clientes, a toda la gente que va a llegar a comer, la cantidad de mesas, sillas. Y la va a comprar redonda, la va a comprar cuadrada. Eh, la cantidad de, de, de platos, cucharas, tenedores. All right. Any suggestions? <laughs> Any suggestions? Tell me. Any suggestion for Mr. Miranda, for Mr. Cristobal Miranda to start his own business? No suggestions. <laughs> okay. Maybe maybe a market study. A study. Uh -huh. Marketing study. Marketing study. Uh, how do you say a study of factibility? Um, Feasibility. study. Uh -huh. uh, to be able to to uh, evaluate if the money you uh, he he has, have, is enough. He has is uh -huh, mm -hmm. of uh, he need uh, uh, to ask for a loan uh -huh, financing, uh, financial support yes mm -hmm. uh, mm. all right so he has to evaluate everything he needs to see if the money is enough 
Yes. All right. Yes, one thing that I, I consider is very important is that he is looking for an expert because he is an expert in cuisine. He's a professional chef, but he's not an mm -hmm. expert in finances. So he mm -hmm. needs an expert in finances to support him. Yeah, definitely. Mm -hmm. The first thing he has to do is to contract Okay, the first thing, yeah, he, he got to do is to contract uh, an expert in economy, an expert in finances, right? Yeah, I agree with you, okay? So, mm -hmm. with $15,000, do you think it's possible to set a business as a restaurant here in El Salvador? Um, five five thousand dollars. Fifteen thousand dollars. Fifteen. Sí, porque dice que le, o sea, eh, le han dado. A mí él había ahorrado ten thousand más un una cantidad de five thousand en en términos de compensación. So he has fifteen thousand dollars. I I think uh, in. In, in the country, it, it is possible to start to to um, a restaurant. Mm -hmm. In well, well, in my in my opinion, it is possible. It's possible. Mm -hmm. Not a five star restaurant, but it is possible. <laughs> okay. <laughs> a pupuseria, at least. <laughs> First. <laughs> okay, to start with. <laughs> hmm. Yeah, I, I think places, the, it depends on the mm -hmm. area too, right? Yeah, depends, it bit depends. Uh, if uh, Burger King, Burger King is very, Como es muy muy grande. Too big. Ajá, está Ahí en el está adquirí una franquicia. Mm -hmm. okay. ya, no iré, ya no iré más. So, so. <laughs> Prohibido. To get a franchise. All right. <laughs> Uh -huh. All right, but to start everything out from scratch would be very difficult, right? Yes. All right. Well, thank you. All right. All right. Here we have some terms. We have assets, liabilities, the stockholders, and equities. It stocks and shares that carry enough fixed interest, a holder of supplies for manufacturers, a thing for which someone is responsible, especially an amount of money owed, and an item of property owned by the person or company regarded as having value and available to meet debts, commitments, or legacies. Los que ya se interesaron un poquito por el vocabulario, ya buscaron que era assessed. Yes. Ok, es an item or property. Son las propiedades, ¿verdad? Las, lo que se posee. Yes. By a person, bienes, by a company, regarded as having value and available to meet debts, commitments, or legacies. O se puede heredar, obviamente. Liability. Yes, a thing or for which someone is responsible, especially an amount, an amount of money owned. The stockholders. The stocks and shares that carry enough fixed interest. And equities are. Sorry, a holder of supply for manufacturer and stocks that share that carry enough fixed interest. Those are equities. All right. I think esto está en su manual. Permítame se lo comparto desde el manual para que tenga una better reference. And it's right here. 
Okay. Va, yo sí, en serio, vamos con números. <laughs> Interpret information from a financial statement of a company. Discuss with your classmates what you know about the assets, liabilities, and stockholder equity of your company. Creo que a menos que tengamos funciones de contador, no tenemos acceso a esta información de hacer el right. Así que es como nada más Estaba ver un ejemplo. Balance. Uh -huh, ver un ejemplo. Este es un consolidado de January 31st del de, año 2017. So it's all the information. <laughs> current assets, cash and equivalent, so the current assets in January 31st. It's a lot of money, if you ask me. I guess this is read like one million eight hundred and nineteen thousand. Okay, esto es con lo que se cerró en January 31st, 2016. Y ese es el año de el siguiente año, 2017. So this is total current assets. And just let me check something right here really quick. Mm, right here. And so, wait a minute. Okay, yes. Para los que quizás no están como muy familiarizados, es los activos. ¿Y cómo definimos activos? Son. Creo que lo habíamos definido al inicio, ¿verdad? Todo aquel dinero que se mueve, bienes. Ok. So, current liabilities, esos son los pasivos, los... Son como las debts, ¿verdad? And total liabilities, stockholders equity, common stocks, capital and surplus, and the total stockholders equity. So, if you like numbers, then you'll be happy. Okay, <laughs> so it's a 3D information to answer the questions compared with a partner. How much is the total assets and liabilities in 2017? And if we had, if we had 867,000, no, this would be millions, right? And 2 millions. The result is? Two million plus five hundred and eighty-four thousand. That's a lot of money, if you ask me. I have zero idea. Well, how much would it be? Alguien tiene una idea? ¿Cuánto es el total? De los Duelo. activos y pasivos en el 2017. Voy. <ríe> Son estas dos líneas que tienen acá en blanco. Creo que hay que sumar esto, ¿verdad? Sí. Yes. <ríe> y una gran calculator, sí. <ríe> Uh -huh. Buscando calculator, looking for a calculator. It's a lot of money. Eight million ninety one million. Young. <laughs> 900. Eight. Eight million. Mm -hmm. um, uh, nine, 91. Wait a second. Vamos a ver si lo podemos escribir. Espérame. Mira el menú. Agarrar el, el marker. Acá está. Ok. Serían. 9 millions. 
Antes del 9, 0. Ok, 0, 9. 9, 1. 1. 0, 0, 0. Coma, right? Then todos los demás son 0. <laughs> <laughs> Entonces sería 8,000,000. 91,000. Yes. Yes. 8,091,000. Eso serían los uh, assets, right? Okay, and the liabilities would be? Wait, 13. 13. 14. 14. 14. 14. 14. 14 million. Million. 339. 339. Thousand. Yes. Okay. Lots of money. <laughs> it's a huge company. For El Salvador, do you think that's possible? A company with those Ah, por aquí quedamos debiendo, ¿verdad? Si tenemos mayor, eh, una mayor cantidad en liabilities que en assets, estamos en debt. Definitely. You need audit. César es el expert. Aquí estamos cayendo, literalmente. Nadie se mueva. ¿Qué, qué ha pasado? Don't move. Bye. Ok. Y lo demás ahí se los dejo. Don't worry. Enjoy. Bye. Nos quedan dos clases. Kiros, mosquitos. Esta parte que veríamos mañana, que sería la de los zero conditionals, son condiciones. Obviamente, una parte de, de gramática. Y el cierre, el Wednesday, para ya terminar el módulo. Y Merry Christmas. Solo, solo Wilfredo siento que está en el mood de Merry Christmas. Y los demás working every single day. Ah, bueno, ahí tenemos a Cobo también con su emoji. Bueno, recordar que debemos terminar la platform. Like every single day I receive a call. Okay, so please, Mr. Balmore, ¿qué le ha pasado con la platform? Sí, he tenido problemas. Pero hoy me voy a poner al tanto. Hoy se desvela. Va. Yes. Va, que conste. <ríe> ok, Valmore. Yes, Carlos. Sí. Ay, espérame que me regrese hasta. Ahí está. César. I'm here. Edwin. Person. Emerson. ¿Qué ha pasado con la plataforma, Emerson? ¿Qué le ha pasado? Teacher, hoy lo termino también. Vale, please. <ríe> si me llama el técnico mañana, le voy a decir que usted dijo que hoy lo termina. No, de verdad, teacher, es que está algo ocupado, con problemitas. Tu bici. Sí, teacher. Vaya, please, do it. Just do it. <ríe> ok, Emer. Present. Jacobo. Present teacher. Jocelyn. Jorge. Present teacher. Present. Julio. ¿Logró entrar, Mr. Jorge? Present. Sí, tú logró entrar. Se me, re, re, me reinició toda la máquina. Ay, no está en máquina. Se me configuró. Este, como que estaba pidiendo actualizaciones. Y acabar justo en un momentito se me, me costó volver Va. a entrar. Pero menos mal bueno. que lo logró. All right. Carla. Lailin, Mary, Marion, 
Melissa. Present. Present, teacher. Great. And with that. Present. ¿Quién no había participado en la sesión de one on one? Creo que solo Wilfredo falta. <laughs> sí, no. Okay. okay. ¿Alguien más no ha participado? Habla ahora. Will be Teacher. silence forever. Dígame. Okay. When, when, will, uh, when will we do the survey? On Wednesday. Wednesday. Yeah, we're missing tomorrow and Wednesday. So the last class is on Wednesday. The last class we have the survey. Ah, okay. Mm -hmm. okay. All right. Good night, everyone. Except with Fred. Good night. Good night. Good night. Good night. <laughs> See you tomorrow. See you. Merry Christmas from now. <laughs> Good Okay, Mr. Luna, is there anything I can help you with? Ya vi que mm. terminó la platform. Todo bien. Yes, everything's okay. Um, I finished it uh, um, a long time ago because uh, uh, sometimes uh, I have I don't have time enough time uh, during the day, and so if I can uh, do more exercise, I I do it. In order to to Take advance, advantage. yes, yes, yes. Um, but I feel uh, uh, happy with these classes because you are uh, very dynamic. Um, you uh, have a interactive uh, slices when we uh, are watching the the, the presentation. We feel these uh, emotions. Uh, we feel uh, the um, we we want to 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 participate. So uh, it is important uh, that what what you do, and I appreciate it. Uh, I want right. to say you thank you, thank you for for uh, do the the effort and for for giving us the the support. Thank you, thank you for expressing such kind words. Well, it's been really great to have all of you here in this class actually it's been really really tiring i know because of the season of the year and mainly because of the companies that you work at i mean you're really really busy and really tired and that's great that you have worked really hard to accomplish all the objectives for this course and that's really awesome have you been practicing english at your company yeah yes <laughs> uh, almost uh, uh... Oh, uh, in the computers is almost every day because the companies and American companies and all the programs are in, in English. Uh, but in the conversations, I started to practice uh, some days ago uh, with a supervisor uh, of production. Mm -hmm. I asked I ask him uh, if, he ca if he could to help me to to practice and he told me yes i can so um, i started to practice with him to, uh, asking questions uh, for example we uh, we um uh, we uh, we were uh, talking about the uh, the closing of the year so i asked him uh, if uh, his department is going to work uh, on on this holiday. Uh -huh. Yes, but he told me that they won't they won't work. So really, uh, the whole conversation was in English. He told me when I was studying English, the teachers uh, the teacher told us that nothing of Spanish, uh, <laughs> just English, just English. The the first ten minutes of the class. You can, having a conversation. You, uh, yeah, you can, you can, you can, you can talk, you can uh, speak in, 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 in Spanish, but uh, after, after that, just, just English. The, on, uh, only in the first class, 
uh, they could uh, uh, speak in Spanish the, uh, the first 10 minutes. <laughs> oh my God. <laughs> it was uh, intensive English, but it's, it's, it's good to, to, to speak in English, right. even when, some, and when someone uh, can, can do it, but uh, the practice is that it's going to, to, be, to be better. Right. To, to be to be that we improve or or speaking or fluency right yeah it is really necessary actually and that's great that you have somebody at work so that you can talk about work specifically because if we have like any other type of conversation sometimes it's a lot easier because the vocabulary is easy to know but technical vocabulary at work sometimes from a specific area or from a specific industry sometimes it's kind of probably not very common vocabulary. So it's great that you have somebody at the work so that you relate to and that you get to know the concepts of the of the working area. And in my case, for example, in my area, I I know uh, many words, but in the area of that, of that supervisor, uh, there are some words that I don't know, but is important for me to practice with him because I learn uh, more vocabulary, and I um, and I improve and I uh, try to to you listen learn. and yeah. and 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 when and when I don't uh, understand a word, I ask him what what does it mean. Yeah, so, he explains. Yes, and 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 for me, it's important that don't uh, that somebody don't tell me the the specific meaning for example the translation <laughs> yes uh, uh, because of it is is better that uh, someone tells um, an explanation an explanation the definition and uh -huh. so uh, it is it, is better yeah it makes uh, your brain work and process the concept Proce in, in uh, yes. english uh, at once yeah, actually, it's really cool. And of course, you know, we teachers, I mean, we know the language, we know how to explain things, but sometimes we lack of these areas. I mean, industry, we never work in the industry area. So we sometimes lack of this vocabulary, or we sometimes have to do research or investigate before or prior to the class, because it's not our area. We know about teaching methodology, we know about academic stuff. But we don't know about, I mean, how things are called or how things are done in industry or in other working environments. So sometimes it's kind of hard for us. Well, we get, we get and, to do it. And that is what I I am trying to to do the last days, practicing by the the speaking. I practice the um, the exercises too. And by the way, it's in the in the links you you send uh, sometimes i have uh, added in the five or favorites bar yeah that's a really cool um, that's yes a really the cool agenda, web. agenda uh -huh. web yes it's a, it's a good site uh, i can read uh, uh, do many exercises and uh, it's a good website um but uh, the, uh for the moment the most important for me is to practice the the speaking to speaking. develop the fluency yes. yes because when i am trying to to speak it, it, it's difficult to to make the structures and uh, to connect the ideas to, to sound connect the natural ideas, yes, yes. <laughs> i yes. know but you're doing it great i mean to be in basic i mean you have done a lot of work outside so that is pretty obvious all but, right how but, long have you been working for that company 10 years 10 years oh my god yes that's your when... life that's your <laughs> job for life yes um uh, when when uh, uh when somebody gets the 10 years the uh, the company gives the uh, um um how do you say uh it's a reconocimiento it's, it's recognition recognition yes um uh, of the 10 years of work for the company and what is it a uh, computer no, 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 no. It's it's a it's a it's it's it's, it's a title. Uh, como un diploma, un título. A diploma or a yes. plate. Uh, uh, yes. Uh, mm -hmm. Is the um, bronze the uh, bronze? I really don't know. Bronze. Yes. Fifteen years is uh, 
plata. Silver. No me acuerdo. Ajá. And for uh, 20, years. 20, 20 years is uh, gold. gold. Gold level. Yes. Oh my God. And uh, there are some people uh, who has um, 25 years. <laughs> oh my God. But they only give you the recognition or the diploma or they give you like money? Uh, uh, no, uh, a little present, for example, uh, um, for 10 years, a backpack. Wow. For 15 years, uh, a, a sweater. Uh -huh. For 20 years and 25 years is a. Uh, um no, no no I don't know how uh, como decir yelera, but it's uh, a cooler a cooler is a big cooler it's really really big yes oh, wow. and that's the the present that the the company gives us but you only have this job your whole life or you had another job before I have had uh, other jobs but mm. uh, for example I was working in in Claro El Salvador uh, but for a short period of time yes a short period mm -hmm. uh, in that in that company i um i knew the word uh outsourcing mm -hmm. i knew that we that we will practice in the last uh, in the last classes mm -hmm. <laughs> outsourcing uh, so um i was working in the vivienda, the vivienda really? too, but in outsourcing and you, you study accounting? No, um, I was studying um, marketing. No, is programming. 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 Yes, it's the is at Universal Technological, but I haven't finished. But you can continue. Yes, I I, I like that, that, that the programming the programming. Now is there is a lot of work in demand on that career. Believe me. In fact, I apply it in, in my work because uh, sometimes I have to use, oh, not, not sometimes, it's every day. I have to use <laughs> Excel. Excel For and sure. Ex, uh, yes, and Excel lets uh, to use macros. And macros is programming. programming and and when somebody uh, applies macros in his work, in his job, mm -hmm. uh, the, 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 the work uh, will be very easy a lot very easier easy. yes yes oh, wow. so uh, uh, teacher um let me tell you that um i see that if for you you making in every class in every presentation uh, i can see that you work in the in the classes not just copy some information paste it no it, uh, as i told you um, is uh, um, it's very dynamic, interactive classes, and I appreciate it. Uh, I have learned a lot, a lot of you, and I, I will follow your 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 advices. And uh, thank you for for your support. I appreciate it. Thank you so very much for expressing. I hope you continue learning. Definitely, keep it up. <laughs> You're doing a great job. Okay. Thank you, teacher. All right. Thank you. Good night. See you Good tomorrow. night. <laughs> Bye.